har vel kanskje sett en politi bi og møtt konstaben i si uniform. Men ingen bil er som lille Pelle, han liker fart og ula som en star. Sjaføren hans heter Onkel Rikard og har en bil som er i kjempefar. Hans navn det er Pelle og kjører på vei og gade og med svart og litt hvit og tre meter lang. Men det rare med han er at han kan prate og kan tenke og fly. Her kommer han Pelle politibil igjen i lag med onkel Rikard. Han Pelle er en liten svart og hvit politibil som kan snakke. Hans beste venn er politimannen, han onkel Rikard. Det er i lag hver dag, men han Pelle har mange andre venner i Bodø der han bor. Det er hos alle sykebil og sjåføren hennes og Janne sykebildame. Så er det fangemusikantene, han Lars og han Lure, og politimannen, han Lange Leif. I byen er det en tyv, og han heter Tasse Tyv. Han Pelle og han Rikard har arrestert han mange ganger, men han er egentlig ganske snill, så han slipper fort ut igjen. Dere husker kanskje at i forrige episode, så drev han Pelle og Sally og han Rikard og Janne på å krangle av å være uvenner. Det var bare fordi at Janne var så lei seg for at hun og Sally måtte flytte fra byen for en stund. Da hun hadde fortalt det til de andre, så ble de gode venner, men han Pelle var veldig lei seg da Sally og Janne dro til nabobyen for å jobbe der en stund. Han Pelle føler seg veldig ensom i den store garasjen. Han står og ser på den tomme plassen til hos Sally, og det eneste som minner om henne er en liten oljeflekk på golvet der hun sto. Jeg vil ikke være alene, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Kanskje jeg skulle leie ut plassen til hennes til en annen liten bil. Nei, nei, det går ikke. Det er hos Sally i sin garasje, så da kan ikke jeg leie den ut. Timene går sakte for han Pelle. Hele den lange dagen står han i garasjen og kjeder seg. Hallo, Pelle! for at været var ute. Men hvordan har du det her inne? Ja, vi skal vel ikke ut i dette fæle været. Klart, vi skal ut. Det er jo sånt vær tyvene liker. Du, kan vi ikke se at vi er litt syke i kveld? Jeg tror det har litt ondt i bensintanken. Hæ? Nei, det tror jeg ikke. For du ser jo ganske frisk ut. Men du skjønner at regnværet, nei, det går snart over. Det kan jo hende at det er slutt til at de kommer ut. Med søle vann på 
alla band och frysa och huttra över in till dig. Men kanske kan jag låna på hem till mig. Må du se godt på alle husene vi kjører forbi. Kanskje det kan være tyva som holder på å bryte seg inn. Du vet, i natt er det du og jeg som skal passe på byen vår. Men jeg kan ikke kjøre en tur ned til fabrikkområdet, ha? For jeg bruker det å være en blitt skyva. Jeg er nesten så jeg ser tyva på hvert eneste hus i hjørnet. Synes du ikke det er litt nivstikkert? Du, du vil gjøre alarm, Rikard. Før du kjører, du vil gjøre alarm igjen. Oi! Rikard, kjør der! Du skvetter jo så vi holder på å kjøre av veien. Pelle, ser du noe? Ja, ser ikke du. Det står en tyv i vinduet til fabrikken som lager regntøy. Se, Rikard! Døren til fabrikken står åpen. Ja, der har tyven kommet seg inn. Ja, så der. Tyven står helt stille. Kanskje han har sett oss, kanskje han stikker av. Nei, det skal han ikke klare. Du må stå her og passe på sånn at vi ikke kan sprenge ut der borte. Så skal jeg gå inn og prøve å få tak i ham. Det var nå rart at han skulle stå stille så lenge. Han peller så spent at lakken nesten krøller seg på taket, og han prøver å greve seg litt av grop i asfalten, så han kan få skikkelig spent tak hvis han må bort og hjelpe han, Rikard. Din frekke, du! Du er arrestert! Du gule blålys! Det er jo en utstillingsdukke jeg har arrestert. Det var den dummeste tyven jeg noen gang har arrestert. En utstillingsdukke. Ja, det var ikke skalt dukke hadde gjort, ha? At hun stelte klær hun hadde på seg. Nå skal du bare passe deg selv, Pelle. Neste gang så skal du få gå inn og arrestere en tyven. Ja, ja. Det skal vi klare det. I alle fall hvis ikke tyven gjør mer motstand enn den som du arresterte. Du, var det ikke bare en dukke i vinduet i sted? Ja, det var minst ei for mykje. Ja, kolla. Nå er det kommet enda ei. Ser du, Rikard, det er to dukker i vinduet nå. Du gale blålys. Det her forstår jeg meg ikke riktig noe på. Det var jo bare ei dukke der i stad. Nå, ser du ikke den andre dukka hun blenka med øynene? Kanskje det er en sovedukk? Kanskje hun kan si mamma også? Du har rett, Pelle. Det er tyven som er kommet og har stilt seg opp i vinduet. Følg med. Nå skal jeg prøve å skremme den. Du er arrestert. Mamma. Du er nå vel ikke bare en mamma-dukke? Åh nei, du var ikke bare en mamma-dukke. 
Men hvorfor har du brutt det inn i fabrikken? I stedet så regnet det så mye, og jeg hadde ikke regntøy. Jeg ble klissblutt. Men det har jeg nå. Men du vet godt at du ikke har lov til å ta ting som tilhører andre. Kom så ferdig på politistasjonen. Kan jeg ta med meg regntøyet? Du skjønner, det er så fint og så grønt. Og grønt, det er min lykkefarge. Åja, den gjorde jo ikke så stor lykke i kveld. Men det må jo være en sykkelekk regndes du har tatt. Det flyter jo vatten på golvet der du sto. Jeg ble så redd da du arresterte meg i sted. Jeg har tisset meg ut. Jeg beklager at jeg skremte deg. Men kom så ferdig på politistasjonen, så skal du få en tørr bukse på deg. Og så skal du få gå i fengsel. Det er rekord. De der dukkene, de ser noe ganske ekte ut, så det var kanskje ikke så rart at du tok feil her. Nå skal du få noe riktig godt og varmt til å drikke. Kakao? Godt. Jente, kan ikke dere sette en tasse inn i fengselet når han er ferdig å drikke opp kakao? At det skulle arrestere en utstillingsbord. Hva skal du ha? Akkurat et sånt pledd hadde jeg da jeg var liten. Åh, se deg for! Åja, er det du som kommer tilbake? Lure, lure, se! Han tar seg tyve og kommer tilbake. Vi har laget en sang om deg. Og ta den til politi. Vil du høre den? Ja, kom igjen! Jeg sang litt trailerne Og dansa, sa, sa Jeg ville røve litt Ei pølse med pommefritt jeg trodde alt var bare fryd, inntil jeg har hørt en babylyd. Lille tyve, ikke lyve, så du syve. Tante politi, nei det er ikke tull, for hele gata var full av masse. Tante politi, nei det er ikke tull, for hele gata var full av masse. Tante politi, så ble jeg kjempetørst, og gikk til kiosken først. Jeg måtte ha ei brus, og sjokolademus. Jeg ville røve nok en gang, da hørtes ny sirene sa. Lille tyve, ikke lyve, så du syve. Tante politi, nei det er ikke tull, for hele gata var full av masse. Tante politi, nei det er ikke tull, for hele gata var full av masse. Tante politi, jeg ble så sur og lei. Selv var det fort adjø, du drikker vann og spiser brød. Lille tyve, ikke lyve, så du syve. Tante politi, nei det er ikke tull, for hele gata var full av masse. Tante politi, nei det er ikke tull, for hele gata var full av masse. Ikke verst. Nei, nå vil jeg hjem i garasjen. Han liker ikke meg her. Rikard, kan du ikke komme nå? 
Nej, nu är det på tiden att få er hem, Pelle. Ja. Selv om det er nok sikkert ganske tomt der, uten å jamme hos Halvi. Ja, jeg skulle ønske at den kunne komme hjem snart. Du har vel kanskje sett en politi bil Og møtt konstaben i si uniform Men ingen bil er som lille Pelle Han liker fart av ula som en star Sjåføren hans heter onkel Rikard Og har en bil som er i kjempefar Hans navn det er Pelle og kjører på vei og gade Han er svart og litt hvit Og tre meter lang Men det rare med han Er at han kan prate Han kan tenke og flir Og trale en sang